हे hey गाइस मैंने मिस वीरेंद्र सिंह वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफार्म सो आईसीएमआर जीआरएफ का जो डेट है वो अनाउंस हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने का सो एज यू कैन सी हियर कि दैट स्टार्टिंग डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 9 एएम फ्रॉम 1st ऑफ जुलाई यानी आज से जो है ये शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो सबमिशन का है दैट इज 31st जुलाई एंड 11:55 पीएम मतलब 31st जुलाई तक आप इसको फिल अप कर सकते हैं 1 महीने का विंडो आपको दिया गया है और यहां पे पहले अगर आपको पहले जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फर्स्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द न्यू रजिस्ट्रेशन हियर यहां से न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो बताए गए हैं सो व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक हाउ टू फिल द अन एप्लीकेशन फॉर्म अगर उसके ऊपर बात करते हैं कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं तो यहां पे पहले रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट फी करिए एंड कंफर्मेशन पेज लीजिए तो इस तरीके से लॉगिन करने के बाद आप फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाएंगे एंड इन द केस ऑफ रजिस्ट्रेशन दिस एप्लीकेशन प्रोग्रेस जो है वो भी प्रोसेस बिगन हो चुका है विजिट करिए ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिससे आप डायरेक्टली जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं पी जी से आई के साइट पर यह विजिबल नहीं होगा तो पीजी पीजीआई एम ई आर जो साइट है दैट ई डी यू डॉट इन इस वेबसाइट से ही आप कर सकते हैं ओनली एंड कोई अदर मींस जो है एप्लीकेशन का नहीं है सो क्लिक ऑन द स्पेसिफिक एग्जाम नेम अगर आप लाइफ साइंस के लिए फिलअप करना चाहते हैं या सोशल साइंस के लिए वहां पे फिल करके न्यू रजिस्ट्रेशन करिए एंड रजिस्ट्रेशन के बाद जो है फिर आप आगे बढ़ सकते हैं नाउ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू हैव द वैलिड पर्सनल आई डी यहाँ पे एक पर्सनल लिमिट आई यूज करिए मोबाइल नंबर करिए लॉग करने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड आपके पास एक आईडी, एक सीक्वेंस नंबर एंड एक पासवर्ड जनरेट होगा सर जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और इसी एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और पासवर्ड से ही आपको क्या करना है कि फर्दर यूज करना है लॉग इन एंड ऑल के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे कि पासपोर्ट फोटो साइज का जो साइज है वो करीब दो के बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और पचास के बी से कम नहीं होना चाहिए ध्यान रख रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन सिग्नेचर जो है आपका जो स्कैन करेंगे उसके लिए भी वो उसकी साइज इतनी बताई गई है जेपीजी फॉर्मेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए वन एम की साइज के हिसाब से तो ये सब कुछ स्कैन कर सकते हैं लॉट्स ऑफ स्कैनिंग सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है मोबाइल में भी प्ले स्टोर पर भी तो उनका सहारा ले सकते हैं आप स्कैन करने के लिए चाहे अपनी फोटो हो चाहे आपका सिग्नेचर हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो तो यूज कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में आपको जैसे स्पेसिफिक चीजें जैसे बताया गया कि नेम ऑफ कैंडिडेट यू विल रिक्वायर नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर आपको भरना पड़ेगा मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस और कैप्चर फिलअप करना पड़ेगा आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप टू पे आपको भरना पड़ेगा जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड टेस्ट सेंटर वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा ना द पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको अप्लीकेशन फी को पेमेंट पे ले जाना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा अप्लीकेशन फी को आफ्टर दैट यू हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर देन यू हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर उसके बाद अपलोड करिएगा ध्यान रखे रहिएगा कि फोटोग्राफ की साइज जो है और फॉर्मेट सेम होना चाहिए कैंडिडेट का सिग्नेचर इस पर्टिकुलरली नेम से सेव होना चाहिए कैंडिडेट सिग्नेचर डॉट जी और जो आपका फोटोग्राफ है कैंडिडेट फोटोग्राफ डॉट जी पी जी कैंडिडेट की जगह आप अपना नाम भी लगा सकते हैं बट स्टिल यू कैन यूज दिस वन और इस फॉर्मेट में ही आपका सेव होना चाहिए तब अपलोड करिएगा इसको पहले रीनेम कर लीजिएगा अपने फाइल को किसी भी फॉर्म में है उसको रीनेम करिए इस फॉर्म में और उसके बाद जो है आप फिर से दैट लाइक यूज करिएगा अपलोड करने के लिए तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन बाकी चीजें इंफॉर्मेशन जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं कि वॉट एग्जैक्टली exactly अगर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी के ऊपर बात करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी जो है 1500 है फॉर द जनरल ई एस डब्ल्यू एस एंड ओ बी सी के लिए एन एस सी एस टी के लिए जो है ये 1200 आपका ट्रांजैक्शन uh, फी है एंड दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी ये चीज़ आपका चलता रहता है डेट ऑफ फिलिंग जो आपको बताया गया एक जुलाई से शुरू हो रहा है और एंड जो है वो आपका थर्टी जुलाई को इट विल नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी केस मतलब ये बढ़ने वाला नहीं है तो इंतजार मत करिएगा कि नहीं मैं आखिरी में कोई एक्सटेंड होगा तब फिलअप करेंगे या ऐसा कुछ नहीं है एंड एग्जामिनेशन डेट जो है ट्वेल्व ऑफ सितंबर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है सो देर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो कि आप इस ब्रोशर में जो है पढ़ सकते हैं आई के डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से 
और कई सारे पेजेस पे वो दिखाया गया कि आप क्या क्या किन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्या आपको करना है कितने सीट्स है क्या सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन से नॉल वो सारी चीज़ें आपको इस यहाँ पर मिल जाएंगे और सर्टिफिकेट से नॉल जैसे जिनको कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं जैसे डॉक्टर जीनू एस खान है यहाँ पे साइंटिस्ट एच में है डॉक्टर रजनीश आनंद लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो ये लिस्ट आप यूज कर सकते हैं नंबर दिया हुआ जनरल इंक्वायरी या टेक्निकल इंक्वायरी के लिए इस नंबर का सहारा ले सकते हैं अगर आपको कोई जनरल इंक्वायरी करनी है या टेक्निकल अगर कोई इशू फेस करते हैं तो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं उनको कि मुझे ये इंक्वायरी हो रही है मुझे ये दिक्कत हो रही है इसके बाद आपके पास कई सारे आई के बारे में बताएगा कि वॉट इज़ आई एंड किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो इंट्रोडक्शन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एग्जाम जो है ट्वेल्थ ऑफ सितंबर को हो रहा है जैसा बताया गया है टोटल 150 सौ पचास फेलोशिप अवार्डेड होते हैं जिसमें कि 120 जो होते हैं वो लाइफ साइंस के लिए होते हैं और 30 जो होता है वो आपके सोशल uh, साइंस के लिए होते हैं एंड इसमें से स्पेसिफिकली uh, जो अनदर हंड्रेड कैंडिडेट्स को मे और मे नॉट बी डिक्लेयर इनको किया भी जा सकता नहीं भी किया जा सकता जो कि आई सी से अंडर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए वो जा सकते हैं आई सी अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो दे कैन अप्लाई विद दीज लाइक इस लिस्ट में जो होंगे तो ये आई सी फंडेड है उन सब चीज़ों के लिए है फाइनल रिजल्ट आई सी की वेबसाइट पे होगा क्वालिफिकेशन में एम अगर आपकी डिग्री के पास है तो आप आराम से जो है स्पेसिफिकली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे अप्लाई करना नहीं करना है एज लिमिट जो है वो आपका थर्टी ट्वेंटी एट ईयर्स है अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन अगर आप ओबीसी के हैं तो थ्री इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा या अगर आप एस सी और पी डब्ल्यू या आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको फाइव ईयर का रिलैक्सेशन मतलब थर्टी थ्री ईयर्स इसके लिए है और थर्टी वन ईयर्स जो है ओ के लिए और जनरल मेल के लिए ट्वेंटी एट ईयर्स है तो ये सारी चीज़ें हैं कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा जैसा कि हर जगह लगता है यहाँ पर भी उसी तरीके से है आप अपने सर्टिफिकेट्स को जरूर कहते हैं कि बनवा लें और उसको यूज़ करें ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे एंड इसके बाद जो सब्जेक्ट्स है दिस इज़ लाइक कि देर इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अगर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसमें ये निकाला था कि एग्ज़ाम जो है नाइन्टी मिनट का होगा डेढ़ घंटे का लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि नहीं ये एक मिनट का होने वाला है सो so, यानी कि ये पहले की तरह शिफ्ट हो जाएंगे और उसी में पेपर भी उसी तरीके से होगा कि स्कीम ऑफ एग्जाम जो है दैट इज लाइक ए सेक्शन के लिए 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें साइंटिफिक फिनोमिना एंड एवरी डे लाइफ ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जनरल साइंस कॉमन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल एंड अगर हम बात करते हैं दैट सी बी सेक्शन में तो बी में लाइफ साइंस होगा जिसमें कि करीब करीब आपके पास सौ क्वेश्चन हो गए इन सौ क्वेश्चन में से आपको पचहत्तर क्वेश्चन ऑप्ट करने हैं सो यू कैन डू इट एंड इस क्वेश्चन जो है कैरी करेंगे वन मार्क और नेगेटिव मार्किंग जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क का है यानी कि एक गलत करने पर आपको जीरो पॉइंट टू फाइव मार्क कट काट कर कट कर दिए जाएंगे एंड क्वालिफाइंग मार्क्स जो है फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ टेन बोथ सेक्शन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए एंड ई डब्ल्यू एस ओ बी सी या आपके एस सी एस टी के लिए इनके लिए फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट होना चाहिए सो ये चीज़ें जो हैं स्ट्रीम्स में इस तरीके से होंगी एप्टीट्यूड और टेस्ट कॉमन होगा दोनों के लिए लाइफ साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव पोर्सन जो है अलग होगा सिलेबस की बात करें तो लाइफ साइंस में जो इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट्स दैट इज माइक्रोबायोलॉजी फिजियोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी जेनेटिक्स ह्यूमन बायोलॉजी बायो टेक्नोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोफिजिक्स इम्यूनोलॉजी फॉर्माइकोलॉजी नर्सिंग जूलॉजी बॉटनी इन्वामेंटल साइंस एंड वेटनरी साइंस ठीक है प्लीज कीप इन माइंड दैट एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड सॉयल साइंस जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो ये चीज़ें नहीं पाई जाती तो दिस इज द लाइफ साइंस इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट्स एंड मार्क जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगा आंसर की बताया जाएगा एंड इंस्ट्रक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि कैसे आपको फिल करना है वो सारी चीज़ें इस प्रोशर में अवेलेबल है वहाँ से चीज़ें आप देख सकते हैं ध्यान रखना कि आपको से दो प्रिंट आउट लेके रख लेना है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म का क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर और इसको पोस्ट नहीं करना है क्योंकि ये अप्लीकेशन प्रिंट आउट विदाउट फोटोग्राफ और फिक्स सबमिट करना होगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट जब फाइनल रिजल्ट आएगा दिस अप्लीकेशन प्रिंट आउट विथ फोटोग्राफ और फिक्स ऑन इट विल हैव टू सबमिट ऑन आई सी एम आर आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये भेजना पड़ेगा तो ये चीज़ आपको मिलेगा एंड एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंट बाय पोस्
एंड ये सिटीज के नेम है इस जो सेक्शन ए है वो सबके लिए कॉमन है सेक्शन बी जो है वो लाइफ साइंस के लिए है सिटीज का जो कोड है वो अपने अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो नियर बाई आपके लिए है और उस हिसाब से आप चीजों को ले सकते हैं सो दीज आर द केसेस फेलोशिप वही थर्टी वन थाउजेंड मिले थर्टी वन थाउजेंड मिलेगा एंड ज्वाइनिंग टाइम जो है यहाँ पे ध्यान रखिए रहिएगा कि सेलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन देयर रिलेटिव फेलोशिप ऑन द प्रिस्क्राइब डेट एज इंडिकेटेड देयर अवार्ड लेटर इसकी जो वैलिडिटी होती है जनरली वन ईयर की होती है अगर आप देखेंगे तो चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आइस विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट